самому Путину по жизни роскошь как таковая не нужна. Для него это не круто. Ему точно некогда играть в машинки, сидеть в домашнем казино и курить кальян. Он ходит в костюме одного покроя, словно в спецодежде. У него пяток галстуков, простые рубашки. Это то, что обычно говорят российские пропагандисты, когда речь заходит о дворцах и роскошной жизни Путина. А вот что на самом деле. Косметолог, хамам, бар, кинотеатр. И это все прямо в бронепоезде стоимостью почти 7 миллиардов рублей. Российские журналисты узнали и показали, на чем передвигается российский диктатор. О слабостях Путина и не только мы сегодня поговорим с нашей гостьей, с Марией Максаковой, оперной певицей, видеоблогером. Мария, здравствуйте, рада вас приветствовать. Здравствуйте, Анастасия, я рада приветствовать нашу аудиторию. Но я бы э, начала, наверное, еще с одной слабости Путина. Мы знаем, что он имеет такую очень странную привычку. Во время своих выходов в свет он любит целовать чужих детей. И вот недавно Путин, как мы уже с вами обсуждали про на прошлой нашей встрече, приехал в Дагестан, вышел к незнакомым людям, и там он сделал селфи с девочкой, и даже там он ее поцеловал в голову. А вот сейчас показывают это фото. Ну, э, История с Дагестаном не завершилась, ведь захотела приехать к Путину еще одна девочка, которая очень хотела его увидеть. И э, вот ее Путин встретил в Кремле. Предлагаю посмотреть. Путин пообщался в Кремле с девочкой из Дагестана, которая не смогла увидеть президента во время его поездки в Дербент на прошлой неделе, от чего очень расстроилась и расплакалась. Раиса Такипова говорила, что ее мечта поехать в Кремль и увидеть Путин. И эта мечта сбылась. Девочка не только пообщалась с президентом в его кабинете, но и посидела в кресле главы государства. Вместе с Путиным, который сел рядом на корточках, поговорила по телефону с премьером Мишустином и министром финансов Силуану. Смотрите. Иди ко мне, Михаил. Здравствуй. Здравствуй. Давай, держи. Спасибо. А это маме. Я когда уехал из Дербента, Приехал в Москву, мне показали картинку, где ты плачешь. Ну, я думаю, что понятно, что я, к сожалению, не могу поговорить с каждым человеком, который на площади стоит. Но все-таки твоя реакция меня... Вот если вообще загуглить Путина и детей, то э, выдает очень много фотографий, где он целует деток. Э, помним мы всем известную фотографию мальчика с животом. Э, вот тоже он девочку целовал. И еще ну, очень много таких подобных фотографий в сети можно найти. Вот мальчик славно такой известный. Что это с ним? Почему он так себя ведет? Он ведет себя действительно крайне странно. Это давно вызывает дискуссии, разговоры на этот счет, потому что здесь есть некая синергия его э, пула медийщиков и его собственных э, рефлексий и каких-то ну, особенностей, а может быть даже патологий. Дело в том, что кальку они, конечно, берут понятно с чего. То есть э, в советское время... Был достаточно известный эпизод, когда э, девочка из советской Бурятии, э, Геля Маркизова, такая девочка, которую родители большевики доставили прямо на съезд, вот она с двумя букетами прорвалась как бы э, поближе к Сталину, тот ее вытащил прямо на трибуну, поставил, подарил потом, по-моему, часы или по-моему, мне почему-то кажется, что портсигар, хотя это, конечно, неуместно, наверное, но у меня вот что-то в памяти это осталось. Ну, не суть. В общем, дальше э, эта девочка остановилась э, в э, гостинице со своими родителями. Вот туда какие-то советские, значит, вдохновленные э, вот эти... Э, пролетариат вот этот вот потащил какие-то сладости, значит... Э, подарки, подношения. Дальше девочка уехала к себе э, домой в Бурятию, там тоже была обласкана первое время властями, но впоследствии родители этой девочки, тем не менее, бурятская уже местная карательная репрессивная машина, все равно 
э, упрятала, значит, куда-то там э, в лагеря, но э, при этом у самой девочки вот этот эпизод отразился в памяти как очень светлое воспоминание, вот э, парадокс такой. И поэтому они сделали просто ну, какую-то кальку, и еще эти два букета, какая-то такая нарочитая даже, как мне кажется, 25-й кадр, может быть, для тех, кто еще то время помнит, может быть, это последние, так сказать, путинские бабки, вот эти отряды какие-то mm. безум, безумец каких-то, которые там что вопят, ну, наверное, это какую-то параллель должно было возбудить в их воспаленном сознании. Но кроме этого, сам по себе Путин, он тот самый серийный маньяк, который заманивает детей домой конфетами, только вместо конфет у него ну, такие, знаете, подношения или подарки от его министра финансов Силуанова. Он решил с барского плеча там 5 миллиардов на Дагестан сбросить. Ну, тут, конечно, нашлись охочие предоставить своих детей в качестве иллюстрации буйной любви к вождю. Ну и я бы хотела еще э, припомнить, не только, знаете, в конце концов, я вам только сказала, как там во время съезда, так э, вот эти повязывания галстуков на э, трибуне Мавзолея, э, уже и последователей э, Сталина и так далее. Это длинная история там дедушки Калинина, который, значит, в музее имени которого в пионеры принимают, учитывая, что о нем известно, что вот как раз дедушка Калинин был страшно охочен для, да, охочен для девушек комсомольского, а то и, пардон, пионерского возраста. Но что касается Путина, ну, то, конечно, кадр с мальчиком кажется более, так сказать, для него таким, как бы, знаете, вот поведенчески как-то он ему непрописанным, что ли, в сценарии, там вот как-то было это, судя по всему, вот какая-то такая его девиация, она просто вылезла. Ну и там этому большого такого значения медийный укул тогда не придавал, наоборот, замалчивал с девочками, вот напротив. Но расскажу вам одну историю из его жизни, связанную с девочками. Дело все в том, что он еще, знаете, в пору, когда он только пытался социализироваться и, по большому счету, не знал, как вести себя с противоположным полом, потому что он был ему чужд, ну, так скажем, может, даже где-то и неприятен, как-то враждебно воспринимался. В общем, есть у меня одна такая знакомая, которая, будучи несовершеннолетней, была им приглашена вместе со своей подругой на какой-то турнир под дзюдо, Конечно, это чрезвычайно скучное зрелище для э, девушек было, для девочек, наверное, было бы даже правильно сказать. Но, тем не менее, Путин со своим приятелем, которые уже были полувозрелого возраста, им было, наверное, лет по 20, они решили еще их пригласить на чашечку чая к себе домой. Ну и, так сказать, девочки несколько так э, э, уже утомленные вот этой скукотищей этого зрелища, такого-то очень такого, ну, как бы э, турнира-то такого совсем третьесортного. Но в итоге, после того, как они там наскучались, все таки согласились, приняли приглашение, пришли туда. И тут Путин решил продемонстрировать вот этой самой девочке все те приемы, которые, значит, она должна была увидеть э, на турнире. То есть он пытался к ней, он к ней подошел просто как к спортивному снаряду. Ну, то есть пару раз, когда он ее швырнул через бедро, то они просто, так сказать, ползком э, и даже покрикивая выбежали из этой квартиры и подумали, что действительно какой-то то ли дурной сумасшедший, то ли маньяк, то ли вообще что это было. Ну, то есть э, это, так сказать, история из его э, э, жизни, рассказанная из первых уст. Предполагаю, что не единственная, наверное. Но, судя по этой истории, можно уже говорить о том, что интерес, конечно, к девочкам у него ну, наигранный. То есть он еще тогда не знал, что с ними делать. Потом можно посмотреть на интервью Шкребневой э, в девичестве, потом Путина и ныне очередной, которая рассказывала о том, как он был чрезвычайно холоден, незаботлив. И стоило ему только выпить буквально рюмку водки, как в нем просыпался садист-маньяк, он начинал ее щипать, 
он начинал ей, значит, выкручивать руки. Это все есть в ее э, книге, в ее воспоминаниях. И после этих всех откровений, ну, наверное, все думали, что ее ждет участь какой-нибудь жены Генриха VIII или э, родственницы Петра I. Но тут он смилостивился неожиданным образом, э, выдал замуж за куратора, э, значительно моложе ее. Э, она даже приобрела фамилию очередная и продолжила свои приключения в качестве его подельницы, потому что у нее теперь не только дом на воздвиженке, но и целые коллекторные какие-то компании мелкокредитные, которые обгладывают все, что Путин оставляет то есть каким-то образом вне своего внимания, то есть где еще можно дограбить россиян, туда, значит, пускается его пара Бонни и Клайд Советского разлива. Вот в вашем первом сюжете было показано, как якобы значит, его, преподнес... его пытаются преподнести его пропаганда таким каким-то бессеребренником, аскетом чуть ли не. Но это, конечно, все полнейшее вранье. Просто, знаете, по Гебельсу. Чем чудовищнее ложь, тем, наверное, легче в нее поверят. Он все что угодно, только не про аскетичный образ жизни. Он всегда был исключительно про деньги. Сначала про деньги, потом про деньжище, а вот теперь уже, мне кажется, речь идет о том, что он перещеголял всех каких-то известных крупнейших преступников мафиози, у которых там тонны наличных просто прогнивали, где-то закопанные, то есть он перещеголял боссов мафии, он перещеголял во всех отношениях всяких глав наркокартелей, Поэтому он, конечно, был озабочен всегда исключительно наполнением своего бассейна. Он всегда считал, что все проблемы решаются при помощи денег. Поэтому денег нужно накопить как можно больше. Только этим и занят был. И его же собственные уроки, которые по его примеру тоже, знаете, со слов можно решить этого гойда папа или гойда артиста в прошлом, Охлобыстин, они все время внедряют эту идею, что якобы они могут жить очень бедно, и там идея им важна. Но известно, что первым делом лезут в дома и квартиры с тем, чтобы украсть из них все предметы цивилизации, признаки. То есть вплоть до унитазов они увозят все, свою глубинку, где им еще и канализацию не провели. Ну и поэтому этот, так сказать, образцовый набор Путин сам привозил из ГДР вместе со своей подельницей, э, женой, когда они везли э, ну, телевизоры, грюндик, видеомагнитофон и все прочее, что позволило в итоге ему купить вместо Запорожца без глушителя э, новую «Волгу», о чем тоже есть подробные всегда воспоминания вот у всех участников этого процесса. Поэтому Путин был всегда занят исключительно э, ограблением российского народа и очень, конечно, ну, как вам сказать, занятно слушать, как они, как они вот преподносят его э, таким идейным э, бессеребренником. Ну и родителям этой Райсат Акиповой можно только порекомендовать э, лучше изучать историю своей страны и особенно историю мамаш и папаш, э, предшественниц, которые предоставляли э, любимых девочек диктатору, Тогда Сталину или ныне Путину трудно, конечно, сказать, как таким образом, как таким образом дальше сложится судьба этой конкретной семьи. Но в любом случае все на этих кадрах постановочно. И в принципе я вам хочу сказать, что и кадры, кадры, из Гитлера, кадры Гитлера с детьми тоже были в свое время довольно-таки сильно растиражированы нацистской пропагандой. То есть это, видимо, испробованные методы Путин. Ой, Сталин, в конце концов, делал это синхронно с Гитлером. А вот Путин решил покопаться в аналах истории, и его медийщики, видимо, решили вот таким образом надавить на какую-то сезоточивую педаль своего люмпин-пролетариата. Просто очень интересно по поводу этой любви к детям, которую они демонстрируют, что Путин своих детей называл эти женщины. А тут они так демонстрируют то, что Путин вроде как вообще слаб очень к деткам. Ну, смотрите, во-первых, по поводу этих женщин. Он, например, в интервью своем 
как-то упомянул, будто бы бомбил на вот этой Волге для того, чтобы обеспечить этих женщин, как известно, тогда еще в младенчестве. Собственно, он никогда не называл их даже по именам, не демонстрировал никакой привязанности. Воспоминания Путиной певичной Шкребневой только подчеркивают это. И говорила она о том, что ей приходилось заниматься детьми, самой тащить на там, какой-то этаж значит, в руке коля, в одной коляску, в другой новорожденную, там дальше где-то прилась та, что постарше держа ее, видимо, за подол юбки. В общем, он никогда не демонстрировал абсолютно никакой симпатии, заботы или тем более ласки к женскому полу. Напротив, вот об этом можно теперь, наверное, порассуждать, что касается того, зачем ему нужен был Запорожец без глушителя, а дальше Волга. Потому что из воспоминаний Ралдугина как раз-таки мы можем почерпнуть, что на этом самом Запорожце он ночами разъезжал с Ралдугином у них сразу э, такие дружественные, теплые отношения э, завязались. Более того, Путин, в, от, в отличие от, э, так сказать, женщин, которых он никогда не порывался ни э, заботы окружить, ни защищать, вот Ралдугина он всякий раз кидался с кулаками защищать, случись гопником питерским, ленинградским, когда на них напасть. Более того, когда у Путина случился такой инцидент, когда он на татами, на тренировке задушил одного такого парнишку, то тогда плакал на взрыв над ним, причем сложно было представить себе, что это только по той причине, что он боялся, что там расследование может какое-то будет произведено, и ему это будет стоить каких-то там непростых лет жизни. Видно было, что с этим парнем у него что-то гораздо более тесное, потому что так рыдать можно только над любимым человеком. В общем, такого рода истории, они как раз-таки, их много, они пестрят в этой самой путинской биографии. Конечно, воспоминания Ралдугина, его охотно розданные прежде интервью, тому лучшее подтверждение. Поэтому, когда, конечно, Путин находится в окружении мужчин, юношей или мальчиков, он ведет себя гораздо более размузданно, гораздо более привычной для себя обстановки находится. И тогда эти кадры, конечно, поражают неподдельностью путинского интереса к вот этим вот э, особям э, его же путинского пола. Мария, по поводу бронепоезда. Российские журналисты узнали о нем, опубликовали даже фото. Известно, что этот поезд стоит около 7 миллиардов рублей. В нем, среди прочего, есть тренажерный зал, хамам, кабинет косметолога. Об этом сообщает Центр досье. Новые вагоны для состава начали строить еще во время первого президентского строка Путина. А последнее приобретение — это как раз специальные вагоны спортзалом и баром и кинотеатром. В кабинете косметолога установлено медицинское оборудование, в частности аппарат для искусственной вентиляции легких, аспиратор для санации верхних дыхательных путей, а также Путин, путешествуя, может получать процедуры по омоложению кожи с помощью аппарата для радиолифтинга. А зачем это все ему в поезде? Ну и вроде как говорят пропагандисты, у него нет времени смотреть кино и курить кальян. Ну, понимаете, в чем все дело? Там еще, говорят, два каких-то ведра обнаружили. Видимо, не может в косметический кабинет за Путиным проследовать фасошник с чемоданчиком. Ну, знаете, можно только процитировать Фаин Георгину Раневскую, которая говорила, удивительно, как в одном человеке может быть такое количество... Ну и тут, знаете, по его этим интерьерам с уконом каким-то чуть ли не казарменным какого-то сталинского образца, можно тоже сделать выводы о том, что опять-таки пример Сталина ему покоя не дает, и он себе строит э, бронеэлектрички наподобие каких-то сталинских вагонов, специальных там поездов. И надо сказать, что ведь э, уходы какие-то к бункерам тоже все изрыты этими норами и туннелями, куда, видимо, он на таком вот поезде, на этом или каком-нибудь подобном заезжает, не останавливаясь. Ну и что сказать? Э, Понимаете, у него 
Там, вообще-то говоря, еще и наверняка есть казино на колесиках, где он бы с удовольствием поиграл э, с, э, со своим так сказать, бизнес-партнером э, Ковальчуком э, по кличке Косой или с Геннадием Тимченко, э, с Погоняловым Гангрена, а еще лучше с Аркадием Рутенбергом. Э, вот тот, э, до того, как был призван Путиным, можно сказать, спасен э, из... Э, контейнера или там бочки, как лучше сказать, где он ошивался, пытаясь преподнести себя властям Германии как бомжа и беженца где-то там в окрестностях под Берлином. Вот оттуда Путин его, можно сказать, спас, то есть как бы мать царя Гвидона. Вот, из такой вот бочки, так что ли, подобной этой. Ну и поэтому, в принципе, по розвище для Рутенберга контейнерный вполне логично. Я хотела бы тут только добавить, что все эти, конечно, составили бы ему компанию в поезде и поиграли бы с ним, наверное, в казино. А вот не хватает только, я думаю, еще грязи. Вот тогда бы он чувствовал себя уютно в своей родной стихии. Вот если бы он еще бы грязевые бы ванны там бы смог принять, тогда бы, наверное, все сошлось. А что еще могу сказать? Ну, как говорят, знаете, а что поможет? Нет, но тело начнет привыкать к земле. И по поводу вот этих всех препаратов, то, что вы упомянули, про верхние дыхательные пути и так далее, я вам тут позволю, наверное, прокомментировать себе как человек, который... 30 лет на сцене, и которая, конечно, я э, всегда обращаю внимание на э, голосовой аппарат, э, даже, даже, как бы вам сказать, под пицведомо, я не могу не обращать внимания на вещи, которые связаны именно с его э, шеей, горлом, mm -hmm. то есть периодически какие-то проколы в области лимфоузлов, которые попадают в кадры, то какая-то сверхотечная щитовидка, то напротив какие-то швы в ее районе, очевидно, какие-то дренажные приспособления там устанавливаются периодически, или э, какие-то другие проколы с какой-то другой целью делаются. Но дело в том, что все, что касается его изменений внешности и, в частности, э, тембра голоса, я думаю, что это все возможно только в в случае кумулятивного эффекта гормональных препаратов, не знаю, для чего они принимаются. Возможно, это сопутствующая терапия при э, росте каких-то опухолей. Это довольно часто такое бывает. Ну и вот поэтому то, что вы перечислили, подтверждает все мои предположения на этот счет. То есть обратите внимание, он значит периодически от этих всех, ну, от утловатости, отеков, э, видимо, э, имеет затруднения с Дыханием, и ему периодически, значит, нужно снимать эти спазмы, что говорит о том, что он находится на какой-то сложнейшей терапии. Я уже неоднократно делала предположение о том, что э, ему даже Кабаева нужна для того, чтобы производить потомство его же пола, а потом эту пуповинную кровь используют для э, экспериментальных препаратов, которые по-прежнему поддерживают его как-то вот при жизни. И несмотря на всех этих двойников, тройников, четверников, я уж там не знаю кого, потому что вот, видимо, вот этой девочки из Дербента Рай, Райсат Акиповой больше повезло, судя по всему, она вот в путинских интерьерах встретилась с ним самим, потому что та предыдущая, которая, значит, которой позавидовала девочка, она, очевидно, совершенно встречалась с, одно, с одним из представителей линейки Путина подобных, э, он, конечно, туда бы не поехал, в этот дербет. Э, не знаю, сколько вот эту девочку готовили, сколько она сидела на передержке, какие она э, там сдавала э, перед этим пробы, откуда из каких мест ей там брали анализы и удостоверялись, то, что она не является разносчицей э, гриппа или еще чего-нибудь другого похуже. Ну вот, во всяком случае, все, что мы э, можем э, видеть в этом вагоне, говорит о том, что он э, крайне озабочен э, своим, видимо, э, вторичным иммунодефицитом, потому что что еще э, может э, так, э, ну, так сказать, э, знаете, вынуждать даже с собой возить э, подобное медицинское оборудование, которое должно ему э, давать возможность 
тут же после любого контакта промывать все слизистые, то есть фактически там орошать их всеми этими вот средствами и плюс снимать спазмы. Ну и, соответственно, это объясняет, почему все так долго сидят на карантине. Ну и как следствие можно, естественно, сделать вывод о том, что всякий раз, когда он появляется в какой-то, ну даже пускай толпе статистов, но слишком многочисленный, то, вероятно, конечно, используется двойник, потому что если у него настолько все уже плачевно и с э, иммунитетом, и с э, ну, верхними дыхательными путями, то, вероятно, его просто фактически как в барокамере держат большую часть времени и выпускают только крайне ненадолго под телекамеры, чтобы снять какой-то очередной сюжет. Кстати, по поводу роскоши Путина была информация, вы, кстати, вспоминали Ковальчука, который должен быть тоже в этом бронепоезде. Так вот, Путин вроде как был у Ковальчука на яхте во время мятежа, писали российские журналисты о том, что он наблюдал за фестивалем «Айлые паруса», а еще этот Ковальчук якобы подарил Путину яхту вместо конфискованной в Италии из-за санкций Шахерезады. То есть и была информация, что ту яхту якобы строили три или пять лет. Путин не может себе яхту купить? Смотрите, они уже настолько вот избалованы. То есть с них, ну, эти деньги, понимаете, которые просто на них валятся, этот переполненный бассейн, они уже не знают, что делать с этими со всеми деньгами, но даже дело в том, что эти вроде как... Вроде как в целом, конечно, под там, наживом, санкции и все остальное, как бы пирог вроде бы и уменьшается, но только не для вот этих э, из кооператива «Озеро». То есть они могут сколько угодно лишать довольствия э, любую свою чернь, но их собственные аппетиты от этого уменьшаться не будут, и более того, они будут удовлетворяться даже в случае все возрастающих э, их амбиций, их потребностей и аппетитов. Поэтому что касается вот, э, его яхты, то есть э, у него вообще всегда были какие-то особенные э, значит, э, судостроению даже вот, э, интересы. То есть они когда-то пытались э, через э, ну, подставных или, скажем так, вместе с э, тамбовским бандитом Геннадием Петровым, они пытались э, прикупить верфи в Германии. Значит, для этого они ну, использовали такого номинала Бурлакова, который потом по какой-то причине что-то стал делать не в попад. Они его сперва задержали. Там, видимо, проводили с ним какие-то там воспитательные мероприятия. Но тот, судя по всему, оказался невосприимчив к советам. Поэтому, когда он покинул вот это СИЗО, его просто застрелили. То есть э, Путин при этом э, ну, так сказать, всячески демонстрировал свои интересы не то что в приобретении яхт, а целых верфей по изготовлению этих яхт. Поэтому вы говорите, э, вот у этого там столько-то она времени строилась, ему там столько-то времени она строилась. Да я думаю, там в процессе оно бы и строилось дальше. Слава богу, их остановят гораздо раньше, чем они так сказать, рассчитывали. И слава ВСУ, каждый день повторяю. И поэтому то есть все их планы — это из области Манилышин или даже каких-то там Мюнхгаузен позавидовал бы так сказать, этим всем роскозням и их там, представлениям о том, какое бы могло быть у них будущее, что-то, конечно, никогда не будет. Вот. Но тем не менее, хочу вам сказать, что у него яхты — это не разрывно вот с его всеми там, перемещениями, не только поезда, потому что, вот, например, на берегу Финского залива стоит его любимый Константиновский дворец. Это резиденция, где он проводит больше всего времени. Под этой резиденцией находится большой бункер. К каждому домику гостевому проложен какой-то ход и даже туннель непосредственно э, к причалу. Вот там он значит, хочет, наверное, садиться на разнообразные яхты, не только принадлежащие Ковальчуку, но теперь уже, видимо, какие-то там свои собственные. Не думаю, что, знаете, только следует внимание какое-то уделить этому и раскроются подробности вот, как бы еще больше каких-то там кораблей, яхт и другого. Потому что, ну, смотрите сами, если у него, значит, ему как-то надо оттуда добираться, например, на Валаам. Вот на Валааме 
Это вообще скандалище, о нем почему-то мало говорят. Там, значит, у них эти монастыри. Значит, кроме Путина, там есть резиденция агента Михайлова по прозвищу Патриарх Кирилл. Причем, вот если говорить, все это греховное подворье, ну вот там настоятель всего этого, вахту, вот эту, отбывал у них такой архимандрит Мефодий. И самое интересное, что этот Мефодий, вот это тот самый, который бросался целовать руки Путину, это довольно тоже известные кадры, значит, вот он отковиделся по какой-то причине. Наверное, Путин с тех пор еще больше боится заразиться. Но как ни крути на Валаами, они тоже построили себе резиденции совокупно вот этот, значит, Гундяев и Путин, на 3 миллиарда вроде бы как долларов. Я думаю, что не мешало бы всяким исследовательским значит, компаниям журналистским, расследовательским обратить внимание вот на эти объекты в том числе, потому что я думаю, что они были бы не менее интересны, нежели вот поезд, дворец в Геленджике, да и другие всякие построенные на награбленные объекты недвижимости. Мария, хочу с вами еще обсудить один дом роскошный. В сети опубликовали фото дома Пригожина. Там ящики с золотом, горы наличных, парики, много оружия, кувалда для переговоров, личная комната для молитв с множеством икон. Также есть в собственном дворе вертолетная площадка, бассейн, сауна, тренажерный зал, медкабинет с настоящей больничной койкой и всем необходимым необходимым оборудованием. Хотела у вас спросить, зачем Пригожину по реке, но тоже уже появились фотографии в сети, что якобы Пригожин эти по реке использовал, когда работал тогда в других за границей в своих группировках, и снимки появились в открытом доступе после публикаций анонимных, анонимных телеграм-каналов, связанных с российскими властями. Я тоже сейчас попрошу показать фото, где Пригожин в разных париках и с бородой. И вот как подписывали эти фотографии, рассказывают, что среди ролей Пригожина сотрудник Министерства обороны в Судане, помощник дипломата из Абу-Даби и старший лейтенант из Бенгази и многие другие. Что вы вообще скажете об этих обысках, о доме Пригожина и об этих париках? Вы знаете, меня больше всего впечатлило некое помещение, где находится кровать с приспособлениями для привязывания наркозависимых и капельницами. Видимо, это такой домашний рехаб Пригожина, когда ему случается гонять чертей по дому, Видимо, вот тогда его привязывают, прокапывают, и буйство его фантазии на некоторое время успокаивается. Значит, то, что ему не дает покоя слава Кобзона, и вот все эти обнаруженные его перевоплощения, ну, я думаю, что помимо, так сказать, конспирологической необходимости, которую он это объяснял, это все-таки у него еще и тяга к театрализации. Как знать, вот известно, что он прежде мог задушить цепочкой какую-то не, ну, как невезучую барышню в момент, когда он ее грабил, за что вроде как и чалился несколько лет на зоне. Уж не знаю, выживали ли те его жертвы или нет. Но во всяком случае цепочки ему страшно нравились. Можно себе представить, что он в таком вот продуманном виде сбивал с толку камеры наружного наблюдения, когда отправлялся тряхнуть стариной куда-нибудь в тихие ночные угрюмые мрачные подворотни Санкт-Петербурга. И вот, соответственно, там накидывался на обладатель цепочек. Могу только сказать, что поскольку, в принципе, северная российская столица демонстрирует бурный рост грабежей, и разнообразных преступлений из категории насилия вот, над прохожими, то вполне можно себе представить, что 
вот в этом мутном потоке есть определенные э, показатели, добытые э, самим Пригожиным. Но э, тут, наверное, э, кроме всего прочего, еще сказывается э, вот эти фабрики троллей, понимаете, эти ролевые игры и э, писанина для них разнообразных текстов. То есть он, видимо, э, в себе давно уже чувствует какой-то, э, так сказать, порыв изливать э, на бумаге э, все те э, кровавые впечатления, которые приобретает в реальной жизни. Э, забавно, я считаю, то, что он с детьми э, уже давным-давно, когда те еще были маленькими, написал книгу «Индрагузики». Видимо, как раз-таки э, вот в эту категорию он э, помещал всех своих будущих, клевретов, наперстников, то есть головорезов, группировки террористической Вагнер, кейтеринговых всяких там агентов, то есть официантов этой кейтеринговой компании «Конкорд», может, других каких-то официантов, юристов, которые без конца судились от его имени. И, в принципе, вот все эти, ну, он же такой, он же зашел, можно сказать, как глист в пищеварительный тракт в ЖКТ, вот, э, Министерство обороны, потому что он, в принципе, приобрел все свои возможности благодаря тому, что он и туда пролез и сделал своим необходимым, а дальше уже начался, э, начались эти контракты, э, которые по скромным подсчетам э, пропагандиста Киселева э, с, добывали ему 22 миллиарда долларов. Ну, по большому счету, должна только, наверное, еще прокомментировать его поход на Литейный, куда он заявился за, за теми, ну, так скажем, конфискованными в рамках обыска, не знаю, там, объектами или как бы оружием и, друг, и, друг, и, другой, вся, и другие, другой всякой всячиной. Вот он, знаете, даже не побоялся судьбы, повторить судьбу Рому Цепова, который тоже на Литейном как-то раз попил чайку, и вот потом как-то занедужил полонием. Ну вот, видимо, все-таки эта организация на Литейном, она ему настолько близка, что он не боится туда заявиться сам. Не так, как вот он за, за этими деньгами, за этими миллиардами отправлял с доверенностью своего водителя. А вот туда сам пришел, блок забрал. Не знаю, вернули ли ему несколько килограммов, тоже изъятых при обыске. Трудный вопрос. Может быть, как раз этим как он Путину объяснял свои припадки и э, делирии разнообразные, и все свое девиантное поведение. Может, говорил, что то качественное, то некачественное. Но э, попав на литейный, должна сказать, это место, где знают все о качественном и некачественном. Потому что бессменный глава, э, который по карьерной сказать, службе рос многие годы и провел, наверное, совокупно э, в, на этом литейном лет 40, а то и больше, Черкесов, давний приятель Путина, недавно умер, уж не знаю чего, не был он сильно старый, болен вроде тоже не был, но много чего про Путина знал. Вот этот самый Черкесов некогда арестовывал партию, которую удалось им там а, найти, ну а это еще лет там, 30 назад, найти в каких-то концертных банках. Вот там они ее выявили, а, сказали, что нашли целую тонну, а потом, дескать, отправили ее на медицинские нужды. Хотя известно, что больше э, килограмма в год на медицинские нужды э, вся страна даже э, никак потратить не может. Куда делать еще 999 килограммов, неизвестно. Но этот самый вот э, Черкесов, он одно время даже работал с Путиным вот на этом же литейном в одном кабинете, который им переоборудовали из мужского туалета. Причем что вот эти самые унитазы как бы свинтели, а, вот, и эти отростки, напоминающие дыбы, а, конечно, удивляли а, тех, кого они туда приглашали для допросов и дачи показаний. Ну и можно только предположить, что, наверное, запах не сильно выветрился. То есть этот мужской туалет, наверное, я себе напоминал. Поэтому теперь, когда Путин не расстается со своими а, чемоданчиками, скорее всего, он еще с тех пор принюхался к этому запаху, ему его ничего не смущает. А, вот, а так сказать, на этом литейном, вот, как я уже сказала, а, вот Пригожин, в принципе, не знаю, пил ли он там чай у какого-нибудь 
генерала типа Ручьева или нет, потому что вот там вот, например, с Цеповым вот случилась такая незадача как раз-таки после того, как он побывал ровно в этом самом здании. Ну, посмотрим, сколько продержится Пригожин после своего визита. И еще тут, наверное, надо вот о чем сказать. Когда Пригожин встречался с представителями Министерства обороны, вот там Алексеевым, там кого еще, то он не только не прикоснулся к чаю и к подносу, но даже сидел, разговаривал с ними в перчатках. Что демонстрирует недоверие к представителям Министерства обороны. И обратите внимание, какая доверительность все-таки зданию на Литейном, куда он поблаговолил явиться лично. Да. Ну и, вероятно, все-таки что-то более тесное доверительное связывает его с этим зданием. Поэтому все это позволяет ему оставаться на плаву даже после таких э, феерических демаршей против э, путинской власти. Мария, огромное вам спасибо за интервью. Как всегда, вы очаровательны. И э, будем вас ожидать в следующих наших эфирах. Я напомню, что Мария Максакова, оперная певица, видеоблогер, была с нами на связи. Сегодня со мной на связи Марат Гельман, галерист, публицист, политтехнолог. Марат Александрович, здравствуйте, рада видеть. Добрый день из а... Берлина. Григорий Добрый. Лепс. Заработал, видимо, на... Э, Кровавых, кровавые деньги на концертах в Лужниках, поддерживая так называемую СВО, как Путин называет развязанную им войну против Украины, заработал и выплатил миллион рублей российскому военному за уничтоженный танк «Леопард». Военный этот рассыпался просто таки в потоке благодарности. Давайте мы кратко послушаем, чему они там радуются и вернемся к обсуждению. Всем здравствуйте. Я военнослужащий специального подразделения Министерства обороны позывной Вена. В данный момент получил 1 миллион рублей от народного артиста России Григория Левса за уничтоженный танк «Леопард». По инициативе русской медиагруппы, которая собрала несколько десятков артистов, бизнесменов, творческих людей с целью поощрения наших воинов, отличившихся на поле боя в зоне СВО, выражаю огромную благодарность всем участникам данной акции, которые не словом, а делом доказывают свою любовь к родине. Я напомню, что ранее такую вот награду учредил основатель группы «Земляне» Владимир Киселев. Поддержали Басков, Лепс, Успенская. А как это вообще может коррелироваться с творчеством, с какой-то совестью? Что это такое происходит? Нет, ну понятно, что это такая, с одной стороны, рекламная акция. И, в общем-то, они для них война — это бизнес. Одни зарабатывают, э, стреляя, а другие рекламируют себя, э, поддерживая тех, кто стреляет. Но вы знаете, вот сейчас, когда этот сюжет между Пригожиным и Путиным был, вообще это ужасно, то, что вот это, они все воспринимают это как бизнес. То есть Пригожин зарабатывает, ему там деньги вернули, э, Путин жалуется, что много заплатили слишком. То есть вообще тема денег внутри этой войны, вот в России, она какая-то какая ну, совсем безнравственная. Вот. Но они перестали стесняться давно, я думаю, 2014 -го года, с Крым наша. Они начинали считать, сколько они там ухватили, прихватили, там крымские музеи, сколько они оттуда произведения искусства перевезли на материковую Россию. Ну, в целом, ну, это как бы ну, порча. Это порча, и, конечно же, отрезать надо будет со временем вместе с головой, вместе с Кремлем и всю эту вот эту эстраду, что ли, вот, настолько она вся настолько она через деньги э, одно целое с Кремлем. А насколько сильно имеют вот такие вот творческие лидеры влияние на общество российское? И как вы думаете, они видят, что вот они еще и платят за леопарды и, в принципе, за убитых? Это, по сути, то же самое, что за убитых украинцев. Заплатите. А как они на это реагируют? Поддерживают? Ну, вы знаете, ну вот к радости моей главное самые влиятельные силы творческие сегодня на другой стороне. Вот давайте, если даже мы возьмем эстраду, самую обычно самую такую часть культуры, 
но все-таки Ной МС, Оксимирон, Земфира, Гребенщиков, Пугачева, то есть это все наше, это наше все, да? Они все уехали, они выступают против, э, все выступают против Путина, некоторые напрямую поддерживают э, украинскую армию. Вот. А вот эти вот репсы, они, конечно же, это э, то, что осталось. Вот. И э, вот этот э, шаман, когда появился, э, стала понятна цена всем этим лепсам, потому что они стали фактически его массовкой. Вот. И вот эта массовка, конечно, пытается э, делать деньги, вот, э, ну, не стесняясь на войне, в целом на войне. Сейчас мы даже не говорим, там, что кто подбил. Угу. Безнравственность э, поощряется. Дело в том, что в каждом человеке есть там бог и свинья. Но когда власть поощряет свинью, то получается буча. Да? Да. Ведь, э, вот эти солдаты, которые э, зверствовали в буче, они почему зверствовали? Не потому что они вот такие звери, а потому что власть им им позволило быть зверями. Точно так же и здесь. Вот стимулирование худшего в человеке. Это суть, суть этой власти. Она как бы антихристианская, она дьявольская. Но, Марат, как мы с вами видим, это все возвращается. Монстр, которого взрастил Путин, я сейчас о Пригожине, он взял и пошел против него. Какие бы ни были мотивы, какая бы ни была концовка этого всего, тем не менее, это произошло. А Путин выходит и говорит, ну, народ России сплочен как никогда. Мы это и увидели, по всей видимости, эту сплоченность во время бунта Пригожина. Ну, э, как бы, в принципе, если мы с вами попытаемся описать Путина, то одно из главных его качеств это будет двуличие. То есть он э, не может признать, что что-то идет не так. Он не может признать правду, если это правда, ну, там, условно говоря. То есть он, он таким образом, кстати, и проиграет эту войну. Вот сравните, например, что-то там происходит, какая-то трагедия, там, в Украине. Да? Президент выходит к населению, к гражданам и говорит, нам плохо, нам нужна ваша помощь, давайте соберемся. И это мобилизует людей. Да? Что делает Путин? Путин все время говорит, у нас все нормально, у нас все идет по плану. Идите, идите эти в московские кафе, продолжайте там отдыхать, бухать. Вот. И таким образом, как бы скрывая реальное положение вещей, может быть и от себя, кстати, но как минимум от своих граждан они, как мне кажется, точнее, я уверен, что они роют себе могилу таким образом. Поэтому мы с вами должны ну, в каком-то смысле радоваться тому, что э, мир, который транслирует Путин и реальность, не совпадают. Именно в этом несовпадении ну, залог ну, более-менее скорой, э, скорой победы над ними. А как вы думаете, то, что сотворил Пригожин, это тоже начало новой реальности в России? И продолжится ли это другими проявлениями, даже если пусть не от него, от других тех, которые хотят реальность без Путина? Ну, действительно, даже если Пригожин хотел совсем другого, то он вскрыл какие-то очень простые вещи, которые очень важны. Он показал, что да, население не идет против Путина, но не идет из-за из Путина. То есть население полностью деморализовано, да? демотивировано к действию как таково. Второе, он показал возможный, очень реальный сценарий конца Путина, причем не ну, как бы из внутренней борьбы. И это. Допустим, если представить себе, что там пропагандистская машина сумела обмануть там, значительную часть населения, но есть номенклатура, да, то, что они называют элитой, но не является элитой, но это номенклатура, которая, конечно, обмануть очень сложно, которая все видела, видела слабость, и она увидела конец Путина. Поэтому я думаю, что большая часть номенклатуры сейчас будет стремиться убежать просто от власти, как бы быть подальше от нее, по крайней мере, в тот момент, когда будет это поражение, быть вообще не связанным с ней. 
А та часть, которая уже не может оторваться, там у них, я не знаю, они владеют собственностью, там еще чем-то. Я надеюсь, что они начали думать о том, что Путина надо там заменить, убрать, войну надо прекращать, войска надо отводить. То есть, по крайней мере, Пригожин точно задал задачку вот этой номенклатуре. И там сейчас все в меру своей там смелости друг с другом обсуждают, что делать дальше. Обсуждают тот факт, что Путин ну, обречен, а мы как бы хотим продолжать жить. Мы не хотим в могилу, как, знаете, за фараоном, когда фараон умирал, рядом с ним клали его жену, собаку, слугу. Вот они не хотят, чтобы вместе с Путиным их тоже похоронили. Вот они сейчас думают, как этого избежать. Марат, а как вы думаете, в этой задачке много сменных в этом уравнении? Я имею в виду, много ли разных групп сейчас вокруг Путина, которые думают о своем другом будущем? Ну, я бы сказал, это такие круги ада, скорее. То есть есть ближнее окружение, вот, то есть люди, которым ну, некуда деваться. Если не будет Путина, они, они и есть Путин, как бы часть Путина. Вот. Есть как бы немножко поодаль, там, ну, те, которые, допустим, сегодня губернаторский корпус, они уже, они уже начинают думать. Там Совет Федерации. То есть я думаю, что вот самый ближний круг, понимая, что их судьба накрепко связана с Путиным, они либо планируют каким-то образом убрать его с ним же и договорившись, если удастся. Я в это мало верю, но попытки поговорить с Путиным, что давай, слушай, мы там э, кого-то другого, вот там помоложе, сын Патрушева, еще кто-то. И он сможет, так как он не начинал войну, он как-то это разрулит. Вот. А те, которые э, пониже э, тот круг, те думают, конечно же, о себе в первую очередь. И поэтому, да, наверное, они думают о возможном каком-то силовом смещении. Но сейчас важно то, что они уже точно не являются его силой. То есть Путин после Пригожина на порядок слабее, чем Путин до Пригожина. Надо же сам, по сути, на свои же грабли, так и надо. А вот Абсолютно правильно. Если говорить о, о Пригожине, то вот этот процесс затирания его наследия, так сказать, в частности, среди российского общества, мы сейчас с вами наблюдаем, да, действительно, 10 миллиардов рублей вернули, но тем не менее, какой-то там уход в Беларусь, палатки уже разбили, медиахолдинг, его тоже судьба, наверное, будут делить, кому достанется эта фабрика тролли, тоже вопрос. Вот это стирание жесткого диска населения, как оно происходит в Российской Федерации, насколько оно в этом случае может быть эффективным, если вспомнить не то, как встречали вагнеровцев, зеков на территории того же Ростова? Ну, я сам себе этот вопрос задаю, но хочу сказать, что уверен, что Пригожин еще выступит. То есть, вот на, что я понимаю про него, что вот так вот дать себя стереть, угу. он не позволит. И так как он сегодня деструктивная сила, то что бы он ни собирался угу. делать, это нам во благо. То есть он будет, он затаил, на кого-то затаил, конечно, зло. Mm -hmm. У него есть, он почувствовал свою силу, да, потому что понятно, что раз пошли на его условия, ему возвращают деньги, ему строят базы, да, mm -hmm. то он почувствовал его силу. Поэтому э -э я очень надеюсь, э -э что вот противоречие между вот Пригожиным у которого в номенклатуре нет поддержки почти. Ну вот говорят, что -то кроме ГРУ, главное mm -hmm. разведывательное управление, все остальные хотели бы, чтобы он исчез. Вот. Э, то вот эти противоречия приведут к тому, что он будет деструктивной силой, э, а значит он будет силой, которая будет ну, стимулировать такое ну, гражданское неповиновение. неповиновение. То есть, возможно, это не будет гражданская война, но некий такой бойкот. То есть, вот я вижу вот эта номенклатура, которая поняла, что Путин слабый, она все-таки побоится идти прям против. Но э, вот то, что она может бойкотировать э, какие-то деятельности, 
Я в это верю, да, но представим себе, что где-то будет какая-то, какие-то недовольства, допустим, экономические, и Золотов получит приказ э, утихомирить, и вдруг окажется, что генералы внутренних войск скажут, а мы не пойдем воевать э, с собственным народом, вот что вы нам сделаете? То есть вот какие-то такие сюжеты, э, я их ожидаю. Вот. И вообще сама концепция Путина, у него был, после того, как неудача ну, постигла СВО, у него была идея, что война как состояние, что можно воевать 5 лет, 10 лет, 20 лет. Вот. То сейчас он понимает, что война как состояние – это провоцирование вот таких вспышек гражданского неприналения, мятежей, бунтов. То есть он внутренние... То есть у него получается война на два фронта. Угу. И фронт, мне еще кажется, международный один. Путин поблагодарил за какое-то содействие э, удержания конституционного режима при попытке мятежа страны ШОС. Но мы с вами помним, что когда он звонил лидерам Казахстана, Узбекистана, вообще зачем он это делал, непонятно. Казахстан в виде войска или что он хотел. Но мы не увидели там никакой поддержки, а он благодарит. Насколько еще вот этот фактор международной изоляции, да и тех же санкций, какими бы они, возможно, не были бы медленными, влияет и на внутренний этот фактор стабилизации. Ну, к сожалению, изоляция не удалась. И тут он добился. Дело в том, что э, вся идеология э, Путина почти вся фейковая. Но там есть один э, реальный как бы, корешок. Антиамериканизм. То есть, в принципе, плохо относится к Америке в разных странах по разному причинам и так далее, и так далее. И вот он зацепил за этот корешок, и когда э, ну, просвещенный, цивилизованный мир э, начал изолировать Россию экономически, выяснилось, что это невозможно, потому что есть Индия, есть Иран, есть какие-то страны Африки, которые только рады, что есть какая-то страна, которая убивает себя, свою экономику, э, вот, и рада заработать. Да? Индия заработала на переходе энергоресурсов с Европы в Индию большие деньги. Вот. То есть он прав в том, что изоляция пока не удалась. Но судя по настроению европейского, ну, международного, то что Америка там играет скорее даже ключевую роль, чем Европа, судя по настроению международного сообщества, этому скоро придет конец. То есть они выстроят систему санкций вторичных, и тогда эти страны там просто разведут руками и скажут, мы бы рады, но, э, но не можем. Я то, что никто, как бы держать дулю в кармане против Америки готовы многие, но жертвовать чем-то ради того, чтобы там испортить настроение там, американским демократам, никто не будет, в том числе и Китай не будет. Это только вот такое, как бы, э, я не знаю, в общем, только Путину абсолютно на своих граждан, на экономику своей страны. Он готов ради вот этих своих амбиций и свою страну, и, 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 и экономику мировую подвести под, под какой-то такой значит, новый кризис. Вот. Так что в определенном смысле вот эта э, его благодарность там, странам ШОС она имеет основания. Конечно, это не связано ни, ни в коем случае с этим путчем, но в целом, в целом действительно изоляция э, не получилась пока. Пока. Мне вот нравится это уточнение. Но, тем не менее, вы правы. да По всей видимости, еще и изгой тянется к изгою. Иран, которому тоже, в принципе, уже все равно вступил официально в ШОС. Беларусь там хотят подтянуть. Это вот та пресловутая ось зла продолжает себя оформлять официально? Или о чем это говорит? Да, да, это, ну вот, в советское время было такое понятие третьего пути. А, вот, и, ну, Югославия считала себя лидером неприсоединившихся стран. Ну и, конечно, это финансировалось Советским Союзом, вот, и использовалось для, как раз для того, чтобы тот слагер невозможно было, как бы, изолировать. Вот. Я думаю, что да, они сейчас пытаются это делать. Я думаю, что у них ничего не получится. Ну, точнее, получается в краткосрочной перспективе, в долгосрочной. 
Все-таки, если вы посмотрите товарооборот между Китаем и США, это, то есть это практически основной товарооборот Китая. Вот. Конечно, Китаю нравится эта ситуация, то есть он сейчас получает вот эти бонусы. Но если ну, как международное сообщество сумеет сформулировать вот эти новые санкции таким образом, чтобы задеть коренные интересы там, Китая, Индии и тех стран, которые э, помогают сегодня э, Путину преодолеть э, экономические трудности, э, то он их потеряет. Вот. Ну, здесь э, хотелось бы быстрее, но, видимо, быстро не получается. Торговля между Китаем и Россией тем временем на 80% уже проводится в рублях и юанях. Только лишь насколько вот это засилье юаня на российский рынок углубляет зависимость российской экономики, да и вообще России от Китая? Нет, ну знаете, э, э, ну, зависимость от Китая не только экономики, а всей жизни э, резко увеличивается. Другой вопрос, что Путина это устраивает и вот всю mm. эту номенклатуру. Почему? Понимаете, зависим, когда выстраиваются отношения с Европой или там с Америкой экономически, вместе с экономическими отношениями э, приходят и э, там права человека. То есть Америка, mm -hmm. Европа, кроме того, что она выстраивает экономические отношения, она говорит, вы должны защищать права человека, вы должны быть гуманитарными и так далее, и так далее. Вы должны бороться с коррупцией. Значит, китайцы никаких таких условий Путину не предоставляют. И поэтому они, он готов полностью лечь под Китай, просто потому что Китаю все равно. Он может обирать свое население, воровать, делать все, что хочет, сажать их в тюрьму. Китайцы сами целый, целый народ держат ну, в таком в лагере. Да. Вот. Поэтому... Да, они как бы так в открытую и говорят, что выбирая между зависимостью цивилиз... связи с цивилизованным миром и Китаем, мы выбираем Китай, потому что Китай позволяет нам грабить собственное население и не вмешивается в это. И, в принципе, как вы думаете, а на фоне того, что Китай наблюдает слабость Путина, ну как ни крути, они же тоже будут Пригожина заметили, я подозреваю. А их устраивает еще Путин, как, как вассал, как переговорщик? Ну да, нет, конечно, Китай хотел бы, чтобы, происходило, чтобы то, что происходит сейчас, происходило как можно дольше. Угу. То есть он хотел бы, чтобы Россия была очень слабая, но при этом, чтобы она не была побеждена. Вот. Потому что слабая Россия – это рынок, да, все-таки 140 миллионов человек. Значит, представьте себе, 80% рынка автомобиля уже Китай. Да. То есть это произошло за полтора года. То есть это было, по-моему, это до, до этого это был типа четверть, 25% стало 80%. Вот, то есть, причем они там вытесняют уже не только э, Европу, они уже вытесняют и Корею, mm -hmm. то есть там все эти Самсунги и так далее, и так далее. То есть, конечно же, для Китая слабая власть, но при этом э, 140 рынок, э, потребительский рынок 140 миллионов человек, это просто подарок, фантастия, они этого, наверное, не ожидали, такого подарка. Вот, поэтому, но... Опять же, жертвовать ничем они не будут ради этого. То есть им нравится, чтобы это происходило, но при этом без их участия. Потому что за участие они, конечно, могут получить санкции от Америки, и это может быть очень чувствительно. Марат, помните, во время первого нашего интервью мы с вами обсуждали, к большому сожалению, подрыв Каховской гидроэлектростанции э, россиянами. Вы тогда сравнивали, что Путин на себя функцию дьявола, по сути, перебрал, если не хуже. И мы с вами говорили, что мир должен остановить, нужно говорить, нужно подключать ученых. К сожалению, мы действия не увидели, зато, Марат, мы видим с вами другие действия опять россиян, но теперь уже вокруг Запорожской атомной электростанции, то есть идут они дальше. Наш министр иностранных дел Дмитрий Кулин 
проблема. Уверен, что сейчас россияне переписывают план касательно возможных терактов вокруг АЭС, потому что убежден, мир все-таки говорил много о, непрепу... о недопустимости этого теракта, плюс наша разведка их планы начала вскрывать уже больше двух недель назад. Как и, мол, они сейчас переписывают. В то же время убеждены многие аналитики, что от 90 до 95 процентов риски того, что Путин пойдет на этот шаг, они все-таки реальны. Ну вот, как вы думаете, насколько они реальны и что же мир опять вот недопонял, недоуслышал, недо, недожал на Путина? С Путиным надо сейчас разговаривать как с террористом. Бережно, спокойно, успокаивать, усыплять, убеждать. То есть опасность очень велика. И вот этот э, момент, если, э, скорди... если эту опасность сейчас суметь купировать, да, uh -huh. то это будет первый шаг, конечно же, к ослаблению самого Путина. Потому uh -huh. что здесь же дело в том, что сейчас он уже не может действовать без оглядки. Э, медицинским фактом является простая вещь, что э, вот авария на Каховке или авария на ГЭС не увеличивает шансы России победить. Понимаете? Да. То есть для любого армейского генерала понятно, что это бессмысленно, это просто накопление преступлений. Когда закончится война, эти преступления все будут предъявлены. Да? Поэтому это не является э, ну, частью военных действий. И поэтому я надеюсь, что вот этот вот э, второй штаб, который в Вильнюсе будет делать, он будет разговаривать не только с Путиным, он будет разговаривать с генштабом, он будет обращаться непосредственно к военным, объяснять им, что да, что ответственность за это, что помочь им в войне с Украиной это не может, а вот ответственность их потом, после поражения, когда будет суд, увеличит на порядок. Да? Вот. Так что я э, не потерял надежды, хотя я согласен с вами, что этот месяц прошел зря. К сожалению, вот такого штаба э, переговоров э, с террористами не создан. И, собственно говоря, именно поэтому появляются всякие такие какие-то самодельные, самопальные инициативы. То Папа Римский, то какие-то африканские страны. Каждый выходит, как будто бы с нуля пытается что-то там предложить. Илон Маск. Вот для того, чтобы этого не было, должен быть единый какой-то переговорный штаб. И этот штаб должен быть оснащен психиатрами, специалистами по переговорам с террористами, с, там, с шизофрениками, с э, безумцами и так далее, и так далее. Ну да, здесь уже просто без специалистов э, и не разобраться на самом деле. Мы, конечно, не говорим, что он э, сумасшедший, потому что, я думаю, он осознает свои действия, но вот как с террористами переговоры вести надо. И еще один такой, как полушутка, полунет. Медведев там статью написал, не пост даже, назвал ее «эпоха противостояния». Эпохальное название в кавычках. Я сейчас иронизирую, конечно же. Содержание ее никак отнюдь не эпохальное, а в принципе традиционное. Все-таки, на ваш взгляд, вот эти его очередные месседжи о том, что ядерная угроза близко, о том, что переговоры хочет Россия, но Запад э, просто преступник не хочет, о том, что надо он там переформатировать. Это его личные такие месседжи? Или все-таки он есть ртом Кремля, так сказать, и он показывает, демонстрирует, какие настроения там? Ну, как бы, э, видимо, решили в Кремле, что Путин должен выглядеть таким рассудительным, осторожным, но при этом э, кто-то должен посыл, э, делать послание. Uh -huh. Все-таки, э, если вы возьмете мировую практику, то человек, который когда-то был президентом, э, имеет особый статус. И этот особый статус не растворяется после того, как он потерял этот пост. Вот. Поэтому в целом, э, убирая вот эту форму его э, я считаю, что надо относиться, ну, по крайней мере, изучать всерьез надо все то, что он говорит, что это некая такая страшилка, пугалка. Ну вот, так, если упростить ситуацию, Путин же все время и с помощью 
Пригожина и с помощью Медведева, и с помощью Кадырова посылает сигнал. Вот смотрите, если я уйду, то будут эти. Будет там ДНР какая-нибудь Пушилин, будет Кадыровщина, то есть Солдафон чеченский. Будет вот такой сумасшедший Медведев, который не постоит за тем, что нажать на кнопку. То есть в целом задача вот этих всех персонажей – затемнить фон, на котором бы Путин выглядел бы не таким уж и страшным. Принято. Марат, спасибо вам огромнейшее за этот интереснейший разговор. Всегда очень рады вас видеть. Надеюсь, что в скором времени Это... увидимся вновь. У нас тем хватает. Благодарю вас, что находите время и за вашу позицию. Всего доброго. Марат Гельман, политтехнолог, публицист, галерист, был гостем нашего эфира. Если вам понравилось, друзья, я уверена, что это именно так. Поставьте, пожалуйста, лайк нашему разговору. Поставьте лайк мыслям Марата. Приходите к нам еще, пожалуйста. Для вас работал я, Ирина Узлова. Берегите себя. Верьте в вооруженные силы Украины. Пора. Можем.